ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക വിഭവങ്ങളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് സവാള അഥവാ ഉള്ളി ഈ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവാള ഒരു സ്ട്രോങ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് കൂടെയാണെന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം യുദ്ധകാലങ്ങളിൽ യോദ്ധാക്കളുടെ മുറിവ് സെപ്റ്റിക് ആകാതിരിക്കാൻ വലിയ അളവുകളിലാണ് ഉള്ളി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം അങ്ങ് മറക്കും എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതോ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും എല്ലാം മരുന്നുകളെ അങ്ങ് ആശ്രയിക്കും ചെറിയ ചെറിയ രോഗശാന്തിക്കുള്ള നുറുങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ആരംഭിക്കാം ഏവർക്കും നമസ്കാരം ചേച്ചി ഞാൻ വന്നിടം മുതൽ ഇങ്ങനെ പരക്കെ നോക്കാണ് ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഓക്കെ അത് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കുറെ ക്രീംസും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ ബൗൾസും പ്ലേറ്റും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അല്ല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ അതല്ല സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് അറിയാം എന്നാൽ കൂടെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ഒരുപാട് കുട്ടി പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലേ പറയാം ചോക്കോ ബിസ്കറ്റ് ട്രഫിൾ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം അമൂലിന്റെ ബട്ടർ വേണം അമൂൽ മിഠായി മീറ്റ് അമൂൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്കറ്റ് പൊടിച്ചത് സാധാരണ ബിസ്കറ്റ് നമ്മൾ പൊടിച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആവശ്യമുണ്ട് അത് സ്ട്രോബെറി ക്രീം ഉണ്ട് വെനില ക്രീം ഉണ്ട് പൈനാപ്പിൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ക്രീംസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേക്കിനും ഐസ്ക്രീംസിനൊക്കെ ഡെക്കറേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അത് കുറച്ച് കളേഴ്സ് അത് അങ്ങനത്തെ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് ആണ് അതും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം ബട്ടർ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫ്രീസറിന് അടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അമ്മൂലിന് മിഠായി മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മിക്സ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അടുത്ത നമുക്ക് ബട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാധാരണ ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് നമുക്ക് ബട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മിക്സിലാണ് നമ്മൾ ക്രീം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൽ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത മിക്സിൽ നമ്മൾ വെനില ഫ്ലേവർ ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റോൾ ഉണ്ടാക്കും അതിന് ചുറ്റിലുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചോക്കോൻ്റെ റോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറിൻ്റെ ചെയ്യാം ഇനി 
നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെയ്യ് അങ്ങ് പോകില്ല നന്നായിട്ട് വെണ്ണ അതിലുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ നമുക്കിനി വെണ്ണില വെച്ചിട്ടും പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പരിപാടി തട്ടെ ഈ ചൂടോടെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡായി നിന്നോളൂ ചോക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ് ട്രാഫിൾസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഷുഗർ ബീറ്റ്സൊക്കെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേക്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തോ എനിക്ക് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലേക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഫൈനലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റാറും ചെറിയൊരു ബോൾസും ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഷുഗേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്ലേക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാറ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചോക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ് ട്രഫിൾസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അമൂലിൻ്റെ ബട്ടർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഒരു പാനിലിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക ബട്ടർ നന്നായി മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് കയ്യിൽ കുഴയ്ക്കാൻ കിട്ടുന്ന പരുവാകുമ്പോൾ അതിനോട് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റിന് മിക്സ് സ്ട്രോബെറി ക്രീമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ചൂടാക്കിയ ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മിക്സ് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ വെനില ക്രീമിലും പൈനാപ്പിൾ ക്രീമിലും നമ്മൾ ബോൾസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തു റെഡിയാക്കി വെച്ച ബോൾസിന് ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണോ അലങ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് മുകളിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക സെർവ് ചെയ്യാം ചോക്കോ ബിസ്ക്കറ്റ് ട്രഫിൾസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അഞ്ച് കഴിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഓരോ ലെയേഴ്സും അതേപോലെ ആ സ്വീ ആ ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വാനിലയാണ് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനം നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് നേരത്തെ അഞ്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചു ബിസ്ക്കറ്റ് മൊത്തമായിട്ട് എന്താ പൊടിക്കാത്തതെന്ന് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊടിയാക്കാതെ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ പീസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ രണ്ടും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കും കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ഡെസേർട്ട് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ആഹാരം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുഖവും സന്തോഷവും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമായിരുന്നില്ല ഇത് ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി കാളനാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സാധാരണ മൂപ്പിക്ക് ഇഞ്ചിയൊക്കെയാണ് കരുവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപഠിച്ചോളൂ ും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അടുക്കളയാണ് ഒരു വീടിന്റെ ഹൃദയം എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആരോഗ്യത്തെ നിർണയിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ രുചികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ പോഷക സമൃദ്ധമാക്കാനും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാലോ ചേച്ചി എനിക്ക് സാധാരണ ഇവിടെ മധുരം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി എരിവ് തരാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്ന് മനസ്സിലായി അതൊരു ശീലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ല മധുരം തലയിറങ്ങി വീഴണ്ടെന്നൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ല എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് മധുരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എരുവ പുളിയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുമല്ലോ അതെ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്ന് എഗെയിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും തൈരുണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് നമ്മൾ തക്കാളി കാളനാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ തക്കാളി കാളന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം തക്കാളി പച്ചമുളക് ചുവന്നുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ജീരകം ഉലുവ കടുക് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില തൈര് കാളൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം മോരുകറി കാളൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നും കുറുക്ക് കാളൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ സദ്യക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും തക്കാളി കാളിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തൈര് കട്ട തൈരാണ് അപ്പം കട്ട തൈര് കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം തൈര് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചോളൂ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം അധികം ചേർക്കണ്ട കാര്യം തൈരാണ് അത് മിക്സിൽ അടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വെള്ളം ആവും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇനി തൈര് കടഞ്ഞെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ കടക്കോലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കടഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലത്തെ മിക്സിയിൽ അടിക്കുകയാണ് തൈരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ നേരം അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാകം ആയിക്കോളൂ അപ്പം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കടുക് പൊട്ടിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മനുഷ്യത്തേക്ക് പൊതുവെ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തക്കാളി കാലിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നാടൻ വിഭവങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കും അവള് കഴിക്കും കടുക് ഉലുവ ജീരകം വറ്റൽമുളക് ഇഞ്ചി കരിവേപ്പില സാധാരണ മൂപ്പിക്ക് ഇഞ്ചിയൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഇടുന്നത് കരിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി എടുത്തോളൂ ഇട്ടോളൂ മതി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ നിന്ന് കൂടെ നിന്ന് കുട്ടി ഏകദേശം ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ല എനിക്ക് മുന്നേ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ടി വിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പം അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും ശരി ചുമ്മാ കയറി ഉണ്ടാക്കും ഓമനിലൊക്കെ വെച്ച് കരച്ച് മുറിച്ചൊക്കെ എടുക്കും അത് മാത്രമല്ല അത് കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വീട്ടിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് 
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപഠിച്ചോളൂ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ ഉമ്മയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചോറൊക്കെ നമ്മുടെ മിക്സ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാലിനാണ് അപ്പൊ മഞ്ഞളാണ് കുറച്ച് കൂടി നിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മുളക് പൊടി അല്ല എരുവിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചിലർക്ക് കാളനിലും മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ട് ഇതിൽ പച്ചമുളക് തക്കാളി തക്കാളി കളനാണ് അപ്പൊ തക്കാളിയാണ് മെയിന് തക്കാളി ഉടഞ്ഞു പോവാതെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടണ്ട തക്കാളി ഒന്ന് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച തക്കാളി മാത്രം ഒന്ന് വെന്തോട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെച്ചു തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തൈര് നമ്മൾ ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സിലിട്ട് അടിച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം തക്കാളി കാലിനാണ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി തള വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം തൈര് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ആദ്യം കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഉലുവ ജീരകം വറ്റൽമുളക് കരിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാല മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കുക തക്കാളി വെന്ത് കഴിയുമ്പം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച തൈരിൻ്റെ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുക തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുക തക്കാളി കാലൻ റെഡി തക്കാളി കാളിനോട് റെഡിയാണ് തക്കാളി നല്ല വലിയ പീസാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കട്ടെ തക്കാളി അല്ലേ നല്ല രസത്തിന് മോര് കറിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മോര് കറിയിൽ തക്കാളിയുടെ പുളിയില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തക്കാളിയുടെ പുളിയും തൈരിന്റെ പുളിയും അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അൻഷിത പറഞ്ഞ പോലെ തക്കാളി കാളന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് തക്കാളിയുടെ പുളി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മോരിന്റെ പുളി രണ്ടും ഒരു ബ്ലൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും തക്കാളി കാലൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലത്തെ വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാം കണ്ടില്ലേ വേറിട്ട വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിനെ വ്യത്യസ്തമായി നിർത്തുന്നത് 
ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ കത്ത് ഇന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്ന നവീൻ ആണ് കേട്ടോ നവീൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിഭവങ്ങളും ശ്രമിച്ചു നോക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച അതായത് സാധിക അവതരിപ്പിച്ച ചെമ്മീൻ കൂർക്ക ഉലർത്ത് നവീൻ അത് അവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് അവരുടെ മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് നവീൻ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാലോ നവീൻ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന റെസിപ്പി സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഹൽവ ചേരുവകൾ വേവിച്ചുടച്ച മധുരക്കിഴങ്ങ് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നെയ്യ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ പാൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശുവണ്ടി കിസ്മിസ് ആവശ്യത്തിന് കുങ്കുമപ്പൂവ് അല്പം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം കുങ്കുമപ്പൂവ് ചൂട് പാലിലിട്ട് അല്പനേരം വെക്കുക ശേഷം നന്നായി ചതച്ച് മാറ്റി വെക്കുക പാനിൽ നെയ് ചൂടാവുമ്പോൾ കശുവണ്ടി ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കുക ശേഷം കിസ്മിസ് ചേർത്ത് വറുത്ത ശേഷം പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതേ നെയ്യിൽ മധുരക്കിഴങ്ങിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴച്ചുക ശേഷം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അത് അലിയുന്നത് വരെ ഇളക്കുക പിന്നെ കുങ്കുമപ്പൂവും ഏലയ്ക്കായും ചേർത്ത് ഇളക്കുക തീ കുറച്ച് ഹൽവ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കുക കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ചേർത്ത് ഇളക്കി അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച ചില റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ചില ഹോട്ടലുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു എന്നറിയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സന്തോഷം അവർ നമ്മളുമായി പങ്കുവെച്ചത് അവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാം അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് രുചി ഓർന്ന വിഭവങ്ങളും പാചക പരീക്ഷണങ്ങളും ഒരല്പം വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ